हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी टू लीनियर एल्जेब्रा के अंतर्गत लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और क्वालिटी फॉर्म पर बेस्ड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ यहाँ पहला क्वेश्चन है लेट टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब बी डिफाइंड बाई टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री फाइन रेंज ऑफ टी एंड कर्नल ऑफ टी ऑल्सो फाइन देर डायमेंशन तो हम इसे इस तरह से फाइन करेंगे सबसे पहले रेंज फाइन करेंगे तो हम लिखेंगे लेट वेक्टर वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री ठीक है यहाँ डोमेन का एलिमेंट है एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री और उसका इमेज है ठीक है वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री तो इमेज की सहायता से ही हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर रेंज प्राप्त होगा तो इसके बाद यहाँ लिख देंगे सर डेट वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री बिलोंग्स टू आर क्यू इट इम्प्लाइज डेट वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री क्या दिया हुआ है एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री तो हम इसे यहाँ लिख देंगे इसके जगह ठीक है फिर यहाँ पर इट इम्प्लाइज डेट क्या वाई वन किसके इक्वल हो जाएगा इसके फिर वाई टू किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा इसी तरह से वाई थ्री किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल तो इस तरह से हम लिख कर इसे इक्वेशन वन टू थ्री नाम दे देंगे अब यहाँ पर हम एडिंग वन एंड थ्री ठीक है वन एंड थ्री को यहाँ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है फाइव एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री इक्वल टू वाई वन प्लस वाई थ्री अब हम इक्वेशन फोर में इसे इक्वेशन फोर नाम दे देंगे अब इक्वेशन फोर में इक्वेशन टू का पाँच गुना को माइनस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा फाइव एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री माइनस फाइव एक्स टू माइनस फाइव एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस फाइव वाई टू ठीक है तो यहाँ प्लस फाइव एक्स टू माइनस फाइव एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री माइनस फाइव एक्स थ्री कैंसिल हो जाएगा तो जीरो इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई थ्री माइनस फाइव वाई टू इट इम्प्लाइज डेट फाइव वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई थ्री इसलिए हम क्या कहेंगे वाई वन प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू फाइव वाई टू इस तरह से हम कहेंगे कि रेंज ऑफ टी में वे सभी वैक्टर वाई वन वाई टू वाई थ्री मौजूद हैं ठीक है एक एलिमेंट के रूप में जिसमें कि हमें क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है कि y1 वन प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए y2 का पाँच गुना होना चाहिए ठीक है आर क्यूब के वे सभी एलिमेंट y1 वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री वैक्टर के रूप में जिसमें कि हमें क्या रिलेशन होना चाहिए y1 वन प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू फाइव वाई टू वे सभी एलिमेंट क्या उन सभी एलिमेंट का सेट रेंज हमें बताएगा ठीक है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इसके बाद अब हम कर्नल ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे तो इसे इस तरह से लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री ठीक है एक वेक्टर बिलोंग करता है कर्नल ऑफ टी से तो जब यह कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा इसका इमेज ठीक है इसका टी इमेज किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो के इक्वल होगा तो इट इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा यहाँ पर टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा एक्स टू प्लस एक्स थ्री कॉमा माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री दिया हुआ है ठीक है इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये तीनों ही किसके इक्वल होंगे जीरो के इक्वल हो जाएंगे ठीक है तीनों को जीरो के इक्वल हम लेकर चलेंगे यहाँ इट इम्प्लाइज एट एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो इक्वेशन फाइव एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो इक्वेशन सिक्स माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो इक्वेशन सेवन अब फ्रॉम इक्वेशन सिक्स हमें क्या मिलता है एक्स टू इज इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है और उसके बाद हम यहाँ पर पुटिंग एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स थ्री इन दोनों इक्वेशन में जब पुट करते हैं ठीक है फाइव और सेवन में तो हमें दोनों में एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री मिलता है इस आधार पर हम क्या कहेंगे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री होगा मतलब आर क्यूब लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी में डोमेन में हमें उन सभी एलिमेंट ठीक है जिसका कि हमें टी इमेज जीरो प्राप्त होता है उसमें क्या मतलब एक संबंध है कि एक्स वन एक्स थ्री के इक्वल होगा ठीक है और उसके साथ ही एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स थ्री होगा तो यहाँ हैंस कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वैक्टर्स एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री बिलोंग्स टू आर क्यूब सच डेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स थ्री एंड एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स थ्री ठीक है टी के डोमेन में वे सभी एलिमेंट ठीक है जिनमें कि हमें एक्स वन एक्स थ्री के इक्वल हो और एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स थ्री
रेंज ऑफ टी में जो भी एलिमेंट हैं उसमें क्या रिलेशन है क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है कि वाई वन प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए फाइव बाई टू तो इससे हमें वाई टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा वाई वन प्लस वाई थ्री बाई फाइव इट इम्प्लाइज डेट वाई टू इज इक्वल टू वाई वन बाई फाइव प्लस वाई थ्री बाई फाइव ठीक है तो अब यहाँ पर हम डायमेंशन पता करने के लिए ठीक है वाई वन वाई टू वाई थ्री जो कि आर टी का एलिमेंट है हम इसे इस तरह से रिजोल्व करते हैं यहाँ वाई वन कॉमा वाई टू इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं वाई वन बाई फाइव प्लस वाई थ्री बाई फाइव ठीक है कॉमा वाई थ्री अब देखते हैं कि यह वाई वन और वाई थ्री के टर्म है तो हम यहाँ वाई वन एक बार कॉमन निकाल लेते हैं फिर प्लस वाई थ्री वाई वन कॉमन निकालेंगे तो जहाँ जहाँ वाई वन है वहाँ वहाँ वन आ जाएगा और जहाँ वाई वन नहीं है वहाँ जीरो तो यहाँ वन आ जाएगा इसमें हमें यहाँ पर वन वन बाई आ जाएगा ठीक है सॉरी जहाँ वाई है ठीक है वहाँ से वाई कॉमन निकालेंगे और जो कोफिशियंट वहाँ रहेगा वह आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर वाई वन निकलने पर कोफिशियंट क्या वन बाई फाइव और यहाँ पर तो वाई वन है नहीं ठीक है इसलिए इसके बदले में जीरो तो यानी वन प्लस जीरो वन बाई फाइव प्लस जीरो वन बाई फाइव ही होगा और यहाँ पर तो वाई वन है ही नहीं तो इसीलिए यहाँ पर कोफिशियंट उसका क्या लेके चलेंगे वाई का जीरो फिर प्लस अब इसमें से हम वाई निकाल लेंगे ठीक है तो वाई जब निकाल लेंगे तो इसमें हमें वाई की जगह जीरो आ जाएगा फिर इसी तरह से यहाँ पर यहाँ जीरो प्लस यहाँ क्या जाएगा वन बाई फाइव यानी वन बाई फाइव फिर कॉमा यहाँ पर वाई थ्री निकल रहा है वाई थ्री है मौजूद यहाँ पर तो इसका कोफिशियंट वन ठीक है तो सो अ बेसिस फॉर आर टी एस बी इज इक्वल टू इसका बेसिस क्या हो जाएगा आर टी का तो ये दो वेक्टर ठीक है तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बेसिस में हमें दो एलिमेंट मिल रहे हैं दो वैक्टर मिल रहे हैं इसलिए डायमेंसन ऑफ आर टी इज इक्वल टू टू अब डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी तो यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये कर्नल ऑफ टी से बिलोंग कर रहा है ठीक है जो अगर ये कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है ठीक है आर क्यूब की एलिमेंट तो उसके साथ क्या क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है कर्नल ऑफ टी के एलिमेंट के साथ में कि एक्स वन एक्स थ्री का इक्वल होना चाहिए और एक्स टू एक्स थ्री का निगेटिव होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री इज इक्वल टू हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वन कोमा माइनस एक्स वन कोमा एक्स वन क्योंकि एक्स वन एक्स थ्री इक्वल है तो एक्स थ्री की जगह एक्स वन लिख सकते हैं फिर एक्स टू माइनस एक्स थ्री के इक्वल है तो एक्स थ्री जब एक्स वन के इक्वल है तो एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स वन हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम देखते हैं एक्स वन कॉमन निकालने पर यहाँ वन माइनस वन वन मिलता है इसलिए बेसिस फॉर कर्नल ऑफ टी बी इज इक्वल टू क्या एकमात्र एलिमेंट ठीक है इसके बेसिस में हमें एकमात्र वैक्टर मिलता है इसलिए हम क्या कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू वन ठीक है देर फोर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू वन इसके बाद अगला क्वेश्चन रिड्यूस द क्वाटिटिक फॉर्म एट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स बाई प्लस फाइव बाई स्क्वायर टू इट्स नॉर्मल कैनोमिकल फॉर्म फाइन इट्स प्रिंसिपल एक्सेस ऑल्सो फाइन इट्स रैंक एंड सिग्नेचर तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिए गए क्वाटिटिक फॉर्म का मैट्रिक्स फाइन कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए लेंगे और उसकी सहायता से हम यहाँ पर क्या प्राप्त कर लेंगे आइगन वैल्यू प्राप्त कर लेंगे ठीक है जो कि हमें नाइन फोर के रूप में प्राप्त होता है अब इसमें बड़े वाले को लेमडा वन मान लेंगे ठीक है और छोटे वाले को लेमडा टू मान लेंगे सो ऑर्थोबोनल कैनोनिकल फॉर्म क्या हो जाएगा हमें लेमडा वन एक्स वन स्क्वायर प्लस लेमडा टू वाई वन स्क्वायर तो यहाँ पर लेमडा वन नाइन नाइन एक्स वन स्क्वायर लेमडा टू फोर तो फोर वाई वन स्क्वायर अब ऑर्थोबोनल कैनोनिकल फॉर्म को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में इसके लिए हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेंगे तो किस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का इसका जहाँ पर हम एक्स टू इज इक्वल टू क्या लेंगे अंडर रूट मोड लेमडा वन एक्स वन तो अंडर रूट मोड लेमडा वन क्या है नाइन एक्स वन ठीक है तो अंडर रूट मोड नाइन नाइन ही होगा एक्स वन इज इक्वल टू थ्री एक्स वन इसी तरह से वाई टू वाई टू इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट मोड लेमडा टू वाई वन इज इक्वल टू अंडर रूट मोड लेमडा टू क्या है फोर है वाई वन इज इक्वल टू अंडर रूट फोर वाई वन इज इक्वल टू टू वाई वन अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हम ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म को हम नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑर्थोगोनल कैनोनिकल फॉर्म क्या था नाइन एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं थ्री एक्स वन का हॉल स्क्वायर और इसे टू वाई वन का हॉल स्क्वायर लिख सकते हैं तो थ्री एक्स वन किसके इक्वल है एक्स टू के इक्वल है ठीक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सॉरी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा तो यहाँ पर एक्स टू लिख देंगे एक्स टू स्क्वायर
ठीक है प्लस वन विच इज द नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इसके बाद अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस प्राप्त करेंगे दिए गए क्वाड्रेटिक फॉर्म का तो कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए हमें यहाँ पर आई गेन वैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडाइज इक्वल टू नाइन पहले निकाल लेंगे ए माइनस लेमडाई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो जहाँ कि एक्स आई गेन वैक्टर होगा लेमडाइज इक्वल टू नाइन के कॉरस्पॉन्डिंग तो ए माइनस लेमडा क्या है नाइन है तो नाइन आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो अब यहाँ ए माइनस नाइन आई हमें इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होगा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो ठीक है ये जीरो वैक्टर उसके बाद अप्लाइंग हम यहाँ पर क्या करते हैं आर वन और आर टू दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे पॉजिटिव टर्म के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो यहाँ वन टू टू फोर एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो फिर यहाँ अप्लाइंग आर टू माइनस टू आर वन तो इससे हमें क्या हो जाता है सेकेंड रो में जीरो जीरो आ जाता है ठीक है अब यहाँ पर यह रो रिड्यूज एसेलॉन फॉर्म में आ चुका है तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई तो इसके सहायता से हमें आई कैन वैक्टर प्राप्त हो जाता है क्या माइनस टू वन अगर वाई का वैल्यू वन लेते हैं तो एक्स का वैल्यू माइनस टू होता है इसलिए आई कैन वैक्टर नाइन के कॉरस्पॉन्डिंग लेमडा इज इक्वल टू नाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर यह हो गया ठीक है अब हम यहाँ पर नॉर्मलाइज आइगन वैक्टर निकाल लेंगे लेमडा इज इक्वल टू नाइन के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकलेगा तो इसका लेंथ पहले हम निकाल लेते हैं इस वैक्टर का इस आइगन वैक्टर का लेंथ इस रूप में प्राप्त होगा ठीक है अब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को हम अंडर रूट फाइव से ठीक है डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू बाई अंडर रूट फाइव और वन बाई अंडर रूट फाइव ठीक है तो यही नॉर्मलाइज आई कैन वैक्टर हो गया ठीक है और यह पहला प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसके बाद फिर हम यहाँ पर आ, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू फोर निकाल लेते हैं ठीक है तो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ए माइनस फोर आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ए माइनस फोर आई इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होगा ठीक है एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो तो अपलाइंग आर वन प्लस आर टू आर वन में आर टू को ऐड करेंगे तो हमें इस रूप में प्राप्त होगा ठीक है फिर आर टू में आर वन को ऐड करेंगे तो हमें इस रूप में प्राप्त होगा फिर हम आर वन को टू से डिवाइड करेंगे तो हमें इस रूप में यह प्राप्त होगा तो आप देखते हैं कि x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू यानी वाई इज इक्वल टू टू एक्स सो एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वन टू तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो y का वैल्यू टू मिलता है इस तरह से हमें यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू फोर के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर क्या प्राप्त होता है यहाँ वन टू अब इसे इसकी सहायता से हम नॉर्मलाइज आइगन वैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे क्या इसका हम लेंथ प्राप्त कर लेते हैं अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यानी कि अंडर रूट फाइव तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा इस आइगन वेक्टर के प्रत्येक इंट्री इसको अंडर रूट फाइव से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर ठीक है और यह दूसरा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया सो यू वन एंड यू टू आर द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म ओके अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है और रैंक ठीक है रैंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म किसके इक्वल होगा तो रैंक ऑफ इट्स एसोसिएटेड मैट्रिक्स ठीक है तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमें कैसे प्राप्त होगा नंबर ऑफ नन जीरो रोज इन रो रिड्यूस एसिलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स तो उस मैट्रिक्स का रो रिड्यूस एसिलॉन फॉर्म में जितने नन जीरो रो होंगे वही क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक हो जाएगा तो हमें दो नन जीरो रो मिलते हैं ठीक है इसलिए हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक टू है हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं जो मैट्रिक्स है ठीक है उसे रो रिड्यूस एसिलॉन फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे कन्वर्ट करने पर हम देखते हैं कि इसमें दो नन जीरो रो मिलते हैं एक दो ठीक है इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इसका रैंक क्या होगा टू होगा इसलिए सो नंबर ऑफ नन जीरो रोज इज इक्वल टू टू देर फोर रैंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इक्वल टू टू ठीक है अब सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे निकलता है तो नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं दिए गए क्वाड्रेटिक फॉर्म को तो उसमें पॉजिटिव टर्म नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म ठीक है यहाँ पर नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म तो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म कितने हैं दो हैं एक या पॉजिटिव है या भी पॉजिटिव है अब नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म तो नेगेटिव टर्म एक भी नहीं है यानी जीरो तो टू माइनस जीरो नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म ठीक है इन कैनोनिकल नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म विल बी क्या सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्
सिग्नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म एस इज इक्वल टू टू पी माइनस आर ठीक है हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं जहाँ पी पॉजिटिव टर्म की संख्या है और आर क्या है मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक uh, फॉर्म का रैंक है ठीक है पी नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में पॉजिटिव टर्म्स की संख्या और आर क्वाड्रेटिक फॉर्म का रैंक है तो टू इंटू टू माइनस आर हमें टू प्राप्त हुआ तो टू इंटू टू फोर फोर माइनस टू इक्वल टू टू ठीक है इस तरह से हम सिग्नेचर फाइंड आउट कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग